विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे ठरल्याप्रमाणे आपण अकरावीचा आणखीन एक टॉपिक घेतो इलेवन्थ स्टँडर्डचा नाव आहे त्याचं रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ओके बघा ह्याच्यावरती एक क्वेश्चन कंपल्सरी असतो कंपल्सरी लक्षात घ्या पण थांबा याच्या जोडीनं आपल्याला रे ऑप्टिक्स पण करायचं आहे मग कदाचित मग कसं होईल की रिफ्रॅक्शन रे ऑप्टिक्स दोन क्वेश्चन येतील किंवा दोघात मिळून एक क्वेश्चन पण ऑप्टिक्स या कन्सेप्टमध्ये सुरुवातीला आपण रिफ्रॅक्शन स्टडी करू नंतर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण रे ऑप्टिक्स म्हणजे लेन्स मेनली त्याचा स्टडी करूया अवघड काहीच नाही आहे म्हणजे टेलिको स्टेलिस्कोप मायक्रोस्कोप आहे मग ते झालं की तुम्हाला इंटरफर्सन रिफ्रॅक्शन पण इझी जाईल लक्षात घ्या आता बघा रिफ्रॅक्शन तुम्हाला माहिती आहे की आता समजून घ्या की या ठिकाणी एअर आहे ओके आणि खाली आहे ग्लास हे दोघेही ना ट्रान्सपरंट मेडियम आहे मग लाईट एका ट्रान्सपरंट मेडियममधून जेव्हा दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मेडियममध्ये जाते ना तेव्हा तिच्या डायरेक्शनमध्ये चेंज होतो हे तर आपल्याला टेन स्टँडर्डला झालंय मग हे जो डायरेक्शनमध्ये चेंज होतो ना त्याचं आहे रिफ्रॅक्शन लक्षात घ्या म्हणजे काय होतं की ह्याचं हे ॲब नॉर्मल बिहेवियर आहे ही लाईट ही अशी जायला पाहिजे होती नाही तिच्या डायरेक्शनमध्ये काय होतोय चेंज आता समजून घ्या या पॉईंट ठिकाणी मी हा नॉर्मल काढतो ओके आता ही ना आता एअर हे रेअर मेडियम आहे आणि ग्लास हे डॅन्सर मेडियम आहे मग पहिली एम सी क्यू रेअर टू डॅन्सरकडे जात जात असताना ही जी लाईट आहे ना टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होते म्हणजे ती इकडे आहे ना याचा अर्थ बघा हा तुमचा आय म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स हे तुमचा आर म्हणजे कोण सांगा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन मग हा जो आहे तो डेव्हिएशन आहे डेल्टा ओके okay, आता जर तुम्ही बघितलं की हे दोघं व्हर्टिकली ऑपोजिट आहेत याचा अर्थ आर प्लस डेल्टाच व्हॅल्यू आय मग डेल्टा इक्वल्स टू आय मायनस आर हे जे बोलतोय ना मी हा प्रत्येक पॉईंट एम सी क्यू आहे लक्षात घ्या म्हणजे रेअर टू डेन्सर टुवर्ड्स दी नॉर्मल डेन्सर टू रेअर केलं तर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होणार डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला कोण आहे आय मायनस आर आणि हा अँगल कुणामध्ये आहे सांगा बघू हा जो सरफेस आहे आणि हा जो इन्सिडंट रे आहे याच्यामधला हा जो अँगल आहे तो असतो ग्लान्सिंग अँगल टू थाउजंड एटीनला सी टी तेच विचारलंय की अँगल बिट्वीन इन्सिडंट रे अँड द सरफेस मग त्याला काय म्हणायचं ग्लान्सिंग अँगल आता होतं काय बघा लक्षात घ्या आता विलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर असते थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड आणि ग्लासमध्ये समजा बघा आता लक्षात घ्या ग्लासमध्ये मी काय घेतोय बघा की वन पॉईंट फाईव्ह इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड किंवा इथे लिहितो मी टू इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड ओके मग काय झालं बघा की डॅन्सरमधून सॉरी रेअरमधून डॅन्सरमध्ये असताना विलॉसिटी कमी होते याचा अर्थ विलॉसिटी तर कॉन्स्टंट नाही आहे मग विलॉसिटी जर कॉन्स्टंट नसेल तर वेवलेंथ पण चेंज होते पण एक लक्षात घ्या की रिफ्रॅक्शन होत असताना फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही परत एक एम सी क्यू जेव्हा मी तुम्हाला बोलतोय ना की हे एम सी क्यू आहे ना हे सेंटेन्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहिलेलं गेलं पाहिजे मग पहिलं एम सी क्यू काय सांगा बघू कोण कुठे बेंड होतं ते आत्ता काय सांगितलं की फ्रिक्वेन्सी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही विलॉसिटी बदलेल वेवलेंथ बदलेल आता लक्ष द्या की तुम्हाला ना लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन माहिती आहेत सगळ्यांना थोडंसं रिवाइज करूया हा जो इन्सिडंट रे आणि हा कुठला आहे सांगा रिफ्रॅक्टेड रे हे नॉर्मलच्या अपोजिट बाजूला असतात इन्सिडंट रे रिफ्रॅक्टेड रे नॉर्मल एकाच प्लेनमध्ये असतात सुरुवातीला काही बेसिक गोष्टी मी एक्सप्लेन करतोय पुन्हा सगळे फॉर्म्युले मी देणार आहे लक्षात घ्या मग आपल्याला त्यानंतर एम सी क्यूच सॉल्व करायचे ते पण कुठल्या सांगतो नीटमध्ये आलेल्याच मी शक्यतो करून घेणार आहे ओके का त्याची लेवल बऱ्यापैकी ठीकठाक आहे आणि त्यामुळं काय होतं की सी ई टीत मग कुठलाही प्रॉब्लेम होईल तुम्हाला तो जमणारच आहे बघा आता आता समजून घ्या की इथं ना प्रॉपर्टीजमध्ये आपण जेव्हा कॅरेक्टर्स बघत होतो लक्षात घ्या लॉज म्हणूया आपण तर कसं आहे माहिती का त्यांनी काय सांगितलं बघा की हा आय म्हणजे साईन आय साईन ऑफ द साईन ऑफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि साईन ऑफ द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शनचा जर मी रेशो घेतला तो ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट आणि त्यालाच आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणणार मग हा आपण फॉर्म्युला लक्षात ठेवा मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला साईन आहे अपॉन साईन आर ओके सांगू का हा टॉपिक केला ना की वेव्ह थेरी ऑफ लाईट हा लगेच आपण घेऊया वाटल्यास ट्वेल्थमधला आहे पण फॉर्म्युले हेच आहेत त्यात काय थोडेसे वेगळे फॉर्म्युले आहेत ब्रुस्टर्स लॉ सारखे नाही तर हेच आहेत आता तुम्हाला माहीत आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला बघा आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ समजा डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एअर असेल तर वरती एअरमधली विलॉसिटी आणि खाली डायमंडमधली विलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एअर आहे ना 
एयर मध्य वेलॉसिटी अपॉन डायमंड मैं तुम्हारा एयर मध्य वेलॉसिटी महत्ति है कि ती सगा थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड पुम महत्ति है ना कि डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब जास्त आतो यर्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब जास्त अल तो वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हि कमी है ये पक्षा गया प्रत्येक पॉइंट एम सी क्यू है आता तेचा नंतर तुम्हाला सांगू का जर वेवलेंथ दिली असेल तर तुम्ही लॅमडा ए अपॉन लॅमडा डी लिहू शकता लॅमडा ए अपॉन काय सांगा लॅमडा डी म्हणजे बघा वेलॉसिटी घेताना रेशो एअर अपॉन मेडियम वेवलेंथ घेताना सुद्धा एअर अपॉन मेडियम पण समजा तुम्हाला असे विचारले की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड पण विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर आहे ना वॉटरमधली विलॉसिटी वरती आणि डायमंडमधली खालती विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर आहे ना लॅमडा वॉटर वॉटर मधली वेवलेंथ वरती आणि डायमंड मधली खालती पण आता अतिशय महत्वाचं सांगतोय हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर आणि हाच क्वेश्चन बऱ्यापैकी जास्त वेळ आलाय बरं का सी टी मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर आणि तुम्हाला विलॉसिटी वेवलेंथ काय दिलेलं नाही आहे पण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेत विथ रिस्पेक्ट टू एअर त्या आता इथं काय केलं इथं जे लिहिलं होतं त्या व्हॅल्यूज आपण वरती घेतल्या पण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बाबतीत डायमंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वर येणार विथ रिस्पेक्ट टू एअर आणि खाली येणार वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चॉईस मात्र उलटा रेशो घ्यायचा तुमच्या लक्षात आलेत का बघा स्क्रीनशॉट तर घ्याच आणि हे बॉक्स म्हणण्यापेक्षा हे सगळंच तुम्ही रिपीट करा इथं मी जी लिहितो जी काय असं स्टँडर्ड नोटेशन नाही तुमच्या लक्ष देईल जी म्हणजे कुठला अँगल ग्लान्सिंग अँगल चला हे पटकन लिहा आपल्याला अजून फॉर्म्युले बघायचे आता लक्ष द्या की मगाशी आपण काय लिहितो बघा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर म्हणजे जे पहिलं मेडियम आहे ते वॉटर आहे अशा वेळेस हा जो रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स आहे त्याला आपण रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं आहे का लिहून देतोय माहित आहे का जर ते ग्लान्सिंग अँगल बद्दल सी टी विचारत असतील तर हा पॉइंट पण सी टी साठी इम्पॉर्टंट आहे पण पहिलं मेडियम जर वॅक्युम असेल मी तर एअर लिहिलंय आपण वॅक्युम कन्सिडर करूया तर त्याला ॲप्सुलूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणायचं आहे इफ मेडियम वन इज वॅक्युम देन दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज नोन ॲज ॲप्सुलूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आलं का लक्षात आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आता बघा इथं सोर्स ऑफ लाईट आहे ओके ही परपॅन्डिक्युलर त्यामुळे ती विदाउट डेव्हिएशन अशी सरळ निघून गेली म्हणून आपण लाईट ठीक आहे पण खाली डेन्सर आहे वरती रेअर मिडियम आहे आता होणार आहे काय बघा लक्षात घ्या की जेव्हा लाईट डेन्सरमधून रेअरकडे जाते तेव्हा ती नॉर्मलकडे नाही अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते जसं मी हा अँगल वाढवत जाईन तसं ती अजून 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 बेंड होणार आणि एक वेळा अशी येणार की रिफ्रॅक्टेड लाईन ही अशी पास होईल त्यावेळेस अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असतो नाईन्टी डिग्री मग जर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन नाईन्टी डिग्री असेल तर ही व्हॅल्यू जी आहे त्याला आपण क्रिटिकल अँगल म्हणायचं म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्सला काय म्हणणार आहे मी क्रिटिकल अँगल आता लॉजिकली तुम्हाला मी सांगू का जर आपण प्रिन्सिपल ऑफ रिवर्सेबिलिटीचा विचार केला तर ही लाईट इकडून येते तर ते इकडं पास होणार मग त्यावेळेस हा आय असणार आहे आणि हा आर असणार आहे मग आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स माहीत आहे तुम्हाला फॉर्म्युला काय साईन आय अपॉन साईन आर पण आय या बघा आपण रिवर्सिबिलिटीचा विचार करतोय बघा का लक्षात घ्या मग इकडून रे आला आणि इकडे गेल्यास विचार करतोय मग या केसमध्ये हा आय आणि हा आर मग आयची व्हॅल्यू आहे नाईन्टी आणि आरची व्हॅल्यू आहे सी त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला वन अपॉन साईन सी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला की रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स इक्वल टू काय सांगा वन अपॉन साईन सी आता हेच प्रिन्सिपल तुम्हाला माहित आहे तुम्हाला माहित आहे टेन्थला झालेलं आहे तुम्हाला इलेवन्थ स्टँडर्डच्या पोर्शनमध्येच हे आहे लक्षात घ्या की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मग या केसमध्ये काय होतं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनमध्ये आता विचार करा ना हा बेंड होत होत इथं आला याच्यापेक्षा जास्त वाढवला तर तो आत येणार ना म्हणजे बघा समजून घेण्याचा हे डेन्सर आणि हे रेअर आहे मग आता हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा क्रिटिकलपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे रे ऑफ लाईट परत त्याच मिडियममध्ये परत येते ओके आता मला सांगा एम सी क्यूचा विचार करतो आहे की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनसाठी दोन कंडिशन्स इम्पॉर्टंट आहेत पहिली कुठली कंडिशन माहीत आहे का रे शूड ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर मिडियम इन टू रेअर मिडियम डेन्सरमधून रेअरमध्ये आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स शूड बी ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल दोन कंडिशन्स लक्षात आला याच्या ॲप्लिकेशन्स खूप आहेत ऑप्टिकल फायबर केबल हे मेन ॲप्लिकेशन लक्षात घ्या ऑप्टिकल फायबर केबल पण त्याचबरोबर बाकीच्या ॲप्लिकेशन्स आहेत थेरॉटिकल पार्ट आहे तुम्ही ते वाचून काढा नोट्स लिहून काढा मग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पण तुमच्या लक्षात आलं बेंडिंग ऑफ लाईट इन द डेन्सर मिडियम ठीक आहे आणि सोर्स पण कुठे सांगा डेन्सरमध्येच आहे हे लक्षात घ्या आता मेन पॉईंट काय 
कि पूछा अपने घता अतिशय महत्व प्रिजमशी रिनेटेड प्रॉब्लम ठीक है मत ये पैला लिखुन गया लगे अपन पूछता पॉइंट घू आता लक्ष दया कि आप आता क्वेश्चन जे घेना है फॉर्म्यूले जे घेना है तो प्रिजम सा है आता समझू गया कि हा जो है ना तो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिजम है तेल अपन ए बी सी मनू आप इतला जो एंगल आहे ना ए तो प्रिजम च एंगल है लक्षा क्या ठीक है एंगल ऑफ प्रिजम मनू आप आता हा आहे इन्सिडेंट रे ये आहे नॉर्मल मग हा असणार आहे आय हा असणार आहे ए हा इकडं बेंड होणार या ठिकाणी दुसरी नॉर्मल काढतोय मी बरेपैकी परपेंडिक्युलर असे विचार करा आणि हे अँगल ऑफ इमर्जन्स मग हा रे असा जायला पाहिजे होता तो इकडं जातोय म्हणजे हे जे असा जायला पाहिजे होता तो इकडं वळाला आहे म्हणजे ते आहे डेव्हिएशन आणि ई म्हणजे अँगल ऑफ इमर्जन्स मग इथं फॉर्म्युला असा आहे की ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय प्लस ई वरती आय बटनवर क्लिक करा कुणासाठी सांगतोय जी मुलं जस्ट आता इलेवन्थमध्ये गेलेत बघा माझ्या क्लासमध्ये जी टेन्थ स्टँडर्डची मुलं आहेत त्यांच्याबरोबर पण मी हा व्हिडिओ शेअर करतो आहे मग त्यांना काय सांगतोय मी की हे जे प्रूफ आहे ना ते ऑलरेडी मी एका व्हिडिओत दिलेला आहे आय बटनवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला तो व्हिडिओ मिळेल तो बघा कि त्याच्यात मी डिटेलमध्ये याचं एक्सप्लेनेशन दिलं आहे पण आत्ता याची गरज नाही आपल्याला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आणि सेम ह्या फॉर्म्युल्यावरती नीट एक्झाममध्ये क्वेश्चन आलेला आहे आणि तुम्हाला गमत सांगू का की माझ्याकडं प्रज्ञा पब्लिकेशनचं बुक आहे टू थाउजंड फोर्टीनचं आणि त्यात मी केरळ केरल पी एम टी प्री मेडिकल टेस्ट आणि टू थाउजंड वनला जो क्वेश्चन आला आहे तोच नीटमध्ये रिपीट झाला आहे एटीन किंवा नाईन्टीनच्या पेपरमध्ये लक्षात घ्या आता मी क्वेश्चन लगेच घेतो आहे लक्ष द्या त्या पेपरमध्ये त्यांनी काय दिलं आहे बघा हा प्रिझम दिला आहे ओके हा इन्सिडेंट रे दिला आहे फक्त त्याने एवढं दिलंय बरं का की समजून घ्या मी इन्सिडेंट रे जरा असा काढतो जरा जास्त इकडून घेतो आणि त्यांनी जो काय केलं माहितीये का हा सिरियल सरळ जात नाही थोडासा डिफ्लेक्ट होतोय पण तो सरळ गेलाय असं त्यांनी सांगितलंय ओके सरळ गेलाय याचा अर्थ तो डेव्हिएट झालेला नाही सरळ गेलाय याचा अर्थ डेव्हिएट झालेला नाही म्हणजे हा अँगल असणार नाईन्टी ओके हा अँगल किती असणार आहे सांगा नाईन्टी प्रिझमचा अँगल त्यांनी दिलाय थर्टी प्रिझमचा अँगल किती दिलाय सांगा थर्टी मग हा नाईन्टी असेल हा थर्टी असेल तर हा अँगल सिक्स्टी आलं का ध्यानात तुमच्या तो अँगल किती असणार आहे सांगा सिक्स्टी असणार आहे ओके सरळ निघून गेलाय आता अँगल ऑफ इमर्जन्स म्हणजे अँगल मेड बाय जो काय बाहेर पडणारा रे आहे ना त्यानं नॉर्मल बरोबर केलं अँगल अँगल आता नॉर्मल बरोबरच जातोय याचा अर्थ या केसमध्ये अँगल ऑफ इमर्जन्स किती येणार आहे सांगा झिरो ओके हा अँगल किती दिलाय सांगा थर्टी आता समजून घ्या की इथं त्यांनी विचारले डेव्हिएशन म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू विचारले पण त्यांनी दिलंय लक्षात घ्या की इकडं जो अँगल आहे हा थर्टी दिलाय हा अँगल किती दिलाय सांगा थर्टी मग हा थर्टी असेल तर आयची व्हॅल्यू सिक्स्टी त्यांनी ग्लान्सिंग अँगल थर्टी दिलाय म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती येणार सांगा सिक्स्टी आता तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे की ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय प्लस ई ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय प्लस ई हा केरलमधल्या पी एम टी मधला एक्झाम दिलाय मी प्री मेडिकल टेस्टमध्ये नीटमध्ये काय बदल केला तर ते पण तुम्हाला सांगतो पहिले हे सॉल्व्ह करूया आता एची व्हॅल्यू थर्टी डिग्री ओके डेल्टा तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे आयची व्हॅल्यू सिक्स्टी डिग्री आणि प्लस ई ईची व्हॅल्यू आहे झिरो अँगल ऑफ इमर्जन्स आता प्लस थर्टीचं काय होतील मायनस थर्टी आणि डेल्टाची व्हॅल्यू थर्टी डिग्री आली ओके नीट सारख्या एक्झाममध्ये त्यांनी क्वेश्चन विचारला होता त्यात त्यांनी इथं काय सांगितलं की ह्या एक्झाममध्ये की तो सरळ डेव्हिएट न होता निघून जातोय आणि नीटमध्ये काय दिलं होतं की हा जो इकडचा सरफेस आहे ना त्याला इकडून कोटिंग अप्लाय केलं मग कोटिंग अप्लाय केल्यामुळं तो बाहेर तर जाणार नाही पण त्यांनी दिलं होतं इट ट्रेसेस किंवा इट ट्रेसेस द सेम पाथ इथंच मुलांची गडबड झाली नाही कळालं त्यांना क्वेश्चनच कळालं नाही खूप तर एक तर मोठा दिला होता लक्षात घ्या इट ट्रेसेस द सेम पाथ याचा अर्थ हा जसा जातोय तसाच परत येतोय आता जसा जातोय तसाच परत आला याचा अर्थ हा अँगल नाईन्टी डिग्री हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे दुसरी गोष्ट अँगल ऑफ प्रिझम किती दिलाय तुम्ही थर्टी डिग्री तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इक्विलॅट्रल प्रिझम म्हणतील मग जर इक्विलॅट्रल प्रिझम असेल तर हा अँगल सिक्स्टी डिग्री 
मग जर इथं सिक्स्टी घेतलं तर सिक्स्टीला सिक्स्टी कॅन्सल डेव्हिएशन झिरो असं सुद्धा पॉसिबल होऊ शकतं हे लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं का की नीट सारख्या एक्झाममध्ये या टॉपिकवरचा एक क्वेश्चन असतो पण टॉपिक मी अगोदर सांगितलं आपल्याला रे ऑप्टिक्स पण ह्याच्यातच इन्क्लूड करायचं लक्षात घ्या मग तुम्हाला पहिला फॉर्म्युला लक्षात आला काय ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय प्लस ई मग चला आता प्रिझम फॉर्म्युला बघूया आता प्रिझमचा कोणता फॉर्म्युला स्टडी केला आपण की ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आय प्लस ई ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू काय सांगा आय प्लस ई आता एक्सपिरिमेंटली समजून घ्या या ठिकाणी आय आणि या ठिकाणी डेल्टा आपण वेगळ्या वेगळ्या व्हॅल्यू घेतल्या आणि त्या सगळा ग्राफ जर प्लॉट केला तर तो ग्राफ आपल्याला असा मिळतोय ओके म्हणजे या पॉइंटला डेव्हिएशन जे आहे ते मिनिमम बघा ना इकडं गेलं की डेव्हिएशन वाढतंय इकडं पण डेव्हिएशन मग या पॉइंटला डेव्हिएशन मिनिमम आहे जर मग मिनिमम डेव्हिएशन असेल तर आयची व्हॅल्यू ई एवढी असते लक्षात घ्या जेव्हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ इमर्जन्स इक्वल असतील तेव्हा होतं मिनिमम डेव्हिएशन मग आपला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला काय म्यू इक्वल्स टू साईन आय अपॉन साईन आर मग म्यू इक्वल्स टू साईन मग त्यावेळेस आयची व्हॅल्यू असते ए प्लस डेल टाईम अपॉन टू मी तुम्हाला ऑलरेडी बोललो आहे येत नसेल एक्सप्रेशन तर अगोदर तो व्हिडिओ बघा त्यात मी अतिशय व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे आत्ता नको त्याला अर्ध तास लागेल ठीक आहे आणि आरची व्हॅल्यू असणार आहे ए बाय टू मग हाच तर आहे कुठला फॉर्म्युला प्रिझम फॉर्म्युला लक्षात आलं तुमच्या की म्यू इक्वल्स टू काय सांगा साईन ए प्लस डेल टाईम अपॉन टू आणि साईन ए बाय टू आता एक्झाममध्ये हा सुद्धा ग्राफ विचारलाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स करेक्ट रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड डेव्हिएशन मग चार वेगवेगळे ग्राफ दिले असणार आहेत त्यातला हाच ग्राफ बरोबर असणार आहे ना म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का की ग्राफ सुद्धा येऊ शकतो आता फॉर्म्युला तुम्हाला येतोय ओके तुम्हाला इक्विलॅट्रल प्रिझम देतील मग आठवतंय का की इक्विलॅट्रल प्रिझम म्हणल्यावर एची व्हॅल्यू सिक्स्टी येणार मग सिक्स्टी अपॉन टू थर्टी साईन थर्टी वन बाय टू मग तुम्हाला त्याच्यानुसार हे सॉल्व्ह करता येईल मग हा पण प्रॉब्लेम लक्षात आला चला आपण आता नेक्स्ट फॉर्म्युला बघूया आता लक्ष द्या फळ्यावर मी फॉर्म्युले लिहिलेत सगळे लिहिलेत या टॉपिकमधले मग तुम्ही पण व्हिडिओ पॉज करून हे फॉर्म्युले तुमच्या वहीत लिहून घ्या पण फॉर्म्युले कुठले आहेत बघा डेव्हिएशन ड्यू टू थिन प्रिझम आता प्रिझम जर थिन असेल तर ठीक आहे साईनच्या व्हॅल्यू पण छोट्या असणार आहेत आणि जो फॉर्म्युला होता ना म्यू इक्वल्स टू साईन ए प्लस डेल टाईम अपॉन टू साईन ए बाय टू त्यातलं साईन आपण कॅन्सल करू शकतो बघा जेव्हा अँगल स्मॉल असेल ना तेव्हा साईन थीटाची व्हॅल्यू आपण थीटा घेतो साईन लिहित नाही मग तसं डिराईव्ह करून हे एक्सप्रेशन घेतलं की डेल्टा किंवा डेव्हिएशन ड्यू टू थिन प्रिझम इक्वल्स टू ए म्हणजे अँगल ऑफ प्रिझम इन टू ब्रॅकेट म्यू मायनस वन म्यू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रिझमचं मटेरियल जे असेल ना त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आता सीटसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट काय बघा फॉर्म्युला तर पार्ट आहे सिम्पल न्यूमेरिकल येऊ शकतं पण म्यू मायनस वन ही जी क्वांटिटी आहे ना दॅट इज नोन ॲज रिफ्रॅक्टिव्हिटी ऑफ प्रिझम मग रिफ्रॅक्टिव्हिटी ऑफ प्रिझम इज गिव्हन बाय आणि खाली ऑप्शनमध्ये असेल म्यू मायनस वन म्हणजे तुम्हाला सांगू का टेक्स्टबुक रिडिंग करत असताना असे जे काही वेगळे पॉईंट दिले असतील ना लगेच नोट डाऊन करून ठेवायचे आणि लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा मग डेव्हिएशन ड्यू टू थिन प्रिझमचा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला आता अँग्युलर डिस्पर्शनचा फॉर्म्युला आहे बघा डेल्टा व्ही म्हणजे व्हॉयलेट कलर मायनस डेल्टा आर म्हणजे रेड कलर दॅट बघा व्हॉयलेटसाठी डेव्हिएशन सगळ्यात जास्त होतं तुम्हाला डिस्पर्शन माहिती आहे आणि रेडसाठी कमी होतं आणि त्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे दॅट इक्वल्स टू ए इन टू ब्रॅकेट म्यू व्ही म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर व्हॉयलेट कलर मायनस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर रेड कलर म्हणजे हे झालं अँग्युलर डिस्पर्शन ए कॅपिटल डॉट डी डॉट पण लिहितात हा डिस्पर्सिव्ह पॉवर त्याचा फॉर्म्युला आहे हे जे अँग्युलर डिस्पर्शन डिवायडेड बाय डेल्टा वा येलो कलर म्हणजे तो बिटवीन असतो मधला असतो लक्षात घ्या मग त्याच्या समजा येलो कलरसाठी डेव्हिएशन दिलं नसेल तुम्ही या दोघांचं ॲव्हरेज काढू शकता आता लक्ष द्या मग याच्याऐवजी मी अशा व्हॅल्यूज पुट केल्या तर म्यू व्ही मायनस म्यू आर आणि येणार आणि डेल्टा वायच्या ठिकाणी काय येणार ए इन टू डेल्टा वाय मायनस वन मग त्या एला ए काय होतील कॅन्सल आणि तुम्हाला असा पण फॉर्म्युला मिळेल आणि मी आत्ता सांगितलं येलो कलरसाठी दिलं नसेल तर या दोघांचं ॲव्हरेज घ्या हे मायनस वन आहे तसं मग अँग्युलर डिस्पर्शन डिस्पर्सिव्ह पॉवर डेव्हिएशन ड्यू टू थिन प्रिझम अतिशय महत्त्वाचे फॉर्म्युले पाठ पाहिजे आता नेक्स्ट डेव्हिएशन विथ डिस्पर्शन अँड डिस्पर्शन विदाऊट डेव्हिएशन आता हे जे मी लिहिलं आहे ना लक्षात घ्या म्हणजे मुद्दा काय माहीत आहे का बघा की फळ्यावर जे फॉर्म्युले तुम्हाला दिसत आहेत ओके त
डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन पण एक्सप्लेन करताना कळालंच असतं चूक कसं सांगतो इथून हा रे येतोय इथं डिस्पर्शन दिसतंय तुम्हाला पण ते पुन्हा इथं उलटा प्रिझम ठेवल्यामुळे पुन्हा सिंगल लाईट व्हाईट लाईट बाहेर पडणार याचा अर्थ डिस्पर्शन होणार नाही आहे तेच आहे विदाऊट काय सांगा डिस्पर्शन मग त्या केसमध्ये आता हा जो क्वेश्चन आहे ना तो नीट ला आल्याचा लक्षात घ्या फॉर्म्युला काय बघा की ए डॅश अपॉन ए ओके ए डॅश अपॉन ए ए डॅश म्हणजे हा दुसरा प्रिझम आहे ना त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह अँगल ए म्हणजे पहिल्या प्रिझमचा अँगल मग ए डॅश अपॉन ए आणि इक्वल्स टू ओमेगा म्यू वाय मायनस वन ओमेगा डॅश याची डिस्पर्सिव्ह पॉवर आणि म्यू वाय डॅश मायनस वन ओके आणि हे जे डेव्हिएशन आहे नेट डेव्हिएशन काढायचं असेल तर डेल्टा वाय वन मायनस डिस्पर्सिव्ह पॉवर ऑफ फर्स्ट अपॉन डिस्पर्सिव्ह पॉवर ऑफ सेकंड मग हे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करावे लागतील मग जसं डिस डेव्हिएशन विदाऊट डिस्पर्शन आहे तसं डिस्पर्शन पण होत आहे विदाऊट डेव्हिएशन या केसमध्ये जो बाहेर पडणारा रे आहे ना तो ऑलमोस्ट इन्सिडेंट रेला पॅरल असणार आहे म्हणजे त्या केसमध्ये डेव्हिएशन होणार नाही आहे मग तिथला फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे तो लिहा आता सगळ्यात महत्वाचं बर का की रॅलेज लॉ ऑफ स्कॅटरिंग मग तुम्हाला माहिती आहे सकाळी बघा दिवसभर जे काय म्हणू आपण स्काय ते ब्ल्यू कलरमध्ये असतं पण सकाळच्या वेळेस ते रेड कलरमध्ये असतं हे कशामुळे होतं लक्षात घ्या बघा ही जी इंटेन्सिटी ऑफ स्कॅटरिंग आहे ना ती इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ वेवलेंथ असते आता ब्लू कलरची वेवलेंथ खूप कमी आहे त्यामुळे स्कॅटरिंग जास्त होणार आहे त्यामुळे स्काय ॲपियर्स ब्ल्यू पण सकाळी सूर्य आपल्यापासून दूर हॉरिझॉनवर असतो लक्षात घ्या त्यामुळे तिथून रेज आपल्यापर्यंत येईपर्यंत ब्लू कलरचं स्कॅटरिंग जास्त झालं असणार आहे पण जे रे आपल्यापर्यंत येत आहेत त्यांचं स्कॅटरिंग कमी झाल्यामध्ये पुढे गेलेत ना मग स्कॅटरिंग कमी पाहिजे असल्यावर वेवलेंथ जास्त पाहिजे मग रेड कलरची वेवलेंथ जास्त असते तेव्हा रेड कलरची स्कॅटरिंग कमी होतं तेव्हा तो दूर पोहोचतो आणि म्हणून तर रे रेड कलर हा सिग्नलसाठी सुद्धा यूज होतो लक्षात घ्या मग तुमच्या लक्षात आलंय मग सगळे फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घ्या ओके बाजूला मी सरकतोय स्क्रीनशॉट घ्या फॉर्म्युले लिहून घ्या आता मात्र आपण एम सी क्यूकडे बोलूया आपण विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा मी एम सी क्यू सिलेक्ट करत होतो ना पुस्तकातल्या तेव्हा माझ्या एक लक्षात आलं शॉकिंगली की सेमच कन्सेप्ट सगळ्या रिपीट होत आहेत म्हणजे मगाशी आपण जे घेतलं ना की डायरेक्टली बाहेर गेला किंवा ते पॉलिश केला तीन चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या एक्झाममध्ये परत परत तोच क्वेश्चन रिपीट झाला आणि तसाच रिपीट झालेला असा एक क्वेश्चन आहे बघा एक प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला का हे वाचायलाच एक मिनिट लागणार आहे आपल्याला मग प्युअर एक्झाममध्ये काय करायचं स्किप करायचा हा क्वेश्चन वाचायचं आपण स्किप करायचा आता सोडवायचं सोडून दाखव तुम्ही एक सोर्स आहे प्लेस द फोर मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याच्या खाली तो चार मीटर अंतरावर सोर्स ऑफ लाईट आहे म्हणजे पाणी म्हणजे टेन्सर मिडियम आणि त्याच्यावरती हवा म्हणजे रेअर मिडियम ओके रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर फाय अपॉन थ्री आहे ॲक्च्युली सांगू का तो फोर अपॉन थ्री असतो बरं का पण तिथे दिलाय काय फाय अपॉन थ्री जो दिलाय तोच घ्यायचा फाईंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क आता डिस्क कशासाठी डिस्क दिले हे कळायला पाहिजे आपल्याला आता वी शुड बी प्लेस द अबो द सर्फेस ऑन द सर ऑन द अबो द सर्फेस ऑफ वॉटर ठीक आहे अबो द सोर्स आणि ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर हे आता माझ्या लक्षात आलं टू कट ऑफ ऑल द लाईट्स कमिंग आउट ऑफ वॉटर म्हणजे आता लक्षात आलं का कट ऑफ लाईट म्हणजे सोर्स पासून लाईट वर येते म्हणजे पाण्यातून लाईट वर येते हवेत जाते पण वर येऊनच द्यायचं नसेल तर कन्सेप्ट आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मग आता डायग्रॅम बघा आता हा सरफेस आहे ठीक आहे ही ती डिस्क आहे ओके ही डिस्क आहे बरोबर ऑन द सरफेस म्हणजे इथं सोर्स आहे हे डिस्टन्स आहे चार मीटर समजून घ्या हे अस पाहिजे इथं म्हणजे हा आर इक्वल्स टू नाईन्टी आणि हा तुमचा क्रिटिकल अँगल आला का ध्यानात लक्षात येते का बघा तुमच्या आता काय होणार इथं डिस्क आहे ना याचा अर्थ हा रे बाहेर नाही जाणार कट ऑफ होतोय तो सरफेस बरोबर जातोय पण याच्या पुढे जर अँगल घेतला तर तो आतल्या जाणार आहे म्हणजे लाईट कट ऑफ होणार आहे कन्सेप्ट कळाली आता आपल्याला आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फॉर्म्युला असतो वन अपॉन सायन्सी वन अपॉन काय सांगा सायन्सी मग मी सायन्सी इकडे घेतो मग सायन्सी इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू म्यूची व्हॅल्यू आहे फायव्ह अपॉन थ्री म्हणजे इथे येणार थ्री अपॉन फायव्ह याचा अर्थ कळतोय का ते बघा आता ट्रिपलेट सगळ्यांना पाठ आहे थ्री फोर फायव्ह मग सांगू का हे फोर आहे 
हे थ्री असणार आहे आणि हे फायव्ह असणार आहे कारण बघा ना हा अँगल जर सी असेल तर हा पण सी आहे अल्टरनेट अँगल आणि साईन सीची व्हॅल्यू काय असते अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस मग त्याला मी तसं कम्पेअर केलं तरी ही व्हॅल्यू थ्री आणि हे फायव्ह आता आपला क्वेश्चन विचारला आहे डाय मीटर आणि ते माझं ॲन्सर असणार आहे सिक्स मीटर कारण ही रेडियस थ्री मीटर आली ना मग तुमच्या लक्षात आलं का कन्सेप्ट डोक्यात ठेवा सी डीत सुद्धा हा क्वेश्चन येऊ शकतो मगाचा तो आपण घेतला तो पण येऊ शकतो काही अवघड नाही आहे समजलं पाहिजे पटपट वाचता आलं पाहिजे हे पण लक्षात घ्या मग पहिला प्रॉब्लेम लिहून घ्या सोडवा फिगर ड्रॉ करा आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या ब्रिलियन्स ऑफ डायमंड इज ड्यू टू असा प्रश्न एकदा एम सी क्यू म्हणून आलेला आहे ओके खूप इझी आहे आपल्याला माइन्समधून जे डायमंड आपण घेतो की नाही त्याला जेव्हा पैलू पाडले जातात म्हणजे कट्स दिले जातात ना तेव्हाच त्याची किंमत वाढते लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही खाणीतून एखादा हिरा आणला ना तुम्हाला वाटणार पण नाही हा हिरा येते पण जेव्हा त्याला पैलू पाडले जातात तेव्हा होतं काय नक्की माहिती आहे का ते कट्स असे दिले जातात की जेणेकरून लाईट हिऱ्यामध्ये एंटर झाली डायमंडमध्ये ती आतल्या आत बऱ्याच वेळा तिचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं आणि त्यामुळेच तो डायमंड तेजस्वी वाटतो लक्षात घ्या असं चमकल्यासारखा वाटतो ओके समजून घ्या व ब्रिलियन्स ऑफ डायमंड इज ड्यू टू काय सांगा इथं लिहितोय मी की टोटल तुम्ही पण नंतर लिहा बरं का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता विलॉसिटी ऑफ लाईटचा फॉर्म्युला त्यांनी विचारलाय असं विचारलंय विलॉसिटी ऑफ लाईट इज गिव्हन बाय आणि करेक्ट काय सांगू का ज्यांनी आता माझा मेजरमेंटचा व्हिडिओ बघितला असेल त्यांना माहिती आहे की वन ऑफ ऑन ऍप्सलॉन नॉट आणि म्यू नॉट ह्याचा जो प्रॉडक्ट असतो रूटमध्ये त्याच्या डायमेन्शन्स त्याचं युनिट हे युनिट सेम अँड व्हॅल्यू पण ऑलमोस्ट सेम असते थ्री इंटू टेन रेस टू एट त्यामुळे फॉर्म्युला हा चालू शकतोय फ्रिक्वेन्सीबद्दल काय प्रश्न आला एम सी क्यूमध्ये की विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच बघितलंय आपण की फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही इथं जो क्वेश्चन दिलाय तो बघा की हा प्रिझम आहे किंवा ग्लास सरफेस आहे तो पाण्यात असा बुडवलाय असले प्रॉब्लेम बरेच जण स्किप करतात लक्षात घ्या मी काय केलंय बघा की त्या प्रॉब्लेममधला छोटासा क्वेश्चनचा पार्ट फक्त लिहिलाय त्याच्या अगोदर त्यांनी खूप काय काय दिलंय मी ते लिहिलंच नाही आहे फळ्यावर म्हणजे काय होतं माहिती का तुमच्या लक्षात आलं का उगच मोठा प्रॉब्लेम देतात मग स्टार्टलाच आपण तिथं घाबरून जातो पण प्रॉब्लेम खूप इझी असतो नीट तुमच्या लक्षात येतं नाही बघा आता सरफेस ए बीवरती नॉर्मली इन्सिडंट होत आहेत ठीक आहे रेज पण त्यांनी काय म्हटलं आहे की टोटली रिफ्लेक्टेड ॲट ए सी म्हणजे ए सीच्या ठिकाणी त्यांचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे मग त्यावेळेस साईन तिथाची व्हॅल्यू किती असणार असं विचारलंय मी कन्सेप्ट क्लिअर करतोय लक्ष द्या हीच डायग्राम परत काढतोय हा पण मी काढतोय कशी बघा एकच रे घेतो हा इकडून आलेला ए बी कडून आलेला आता ए सीच्या ठिकाणी एक नॉर्मल काढतो मी हा नॉर्मल आहे आता हा रे परत इकडं आला पाहिजे म्हणजेच काय व्हायला पाहिजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पण आपण काय करूया ऐका आपण याला क्रिटिकल अँगल म्हणूया आपण मग जर इथला अँगल क्रिटिकल अँगल असेल तर इकडं जाणारा म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असतो सांगा नाईन्टी हा तुमचा थिटा आहे ना समजून घ्या मग या केसमध्ये बघा ना हा थिटा हा नाईन्टी म्हणजे हा नाईन्टी मायनस थिटा मग त्या केसमध्ये हा सी आणि थिटा इक्वॅलंट होऊ शकतो पण आपण सध्या कन्सिडर तसं करणार नाही आहे हा सीच आहे आता तुम्ही आठवा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची कंडिशन काय होती रे शू ट्रॅव्हल फ्रॉम डेन्सर टू रेअर अप आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर विथ रिस्पेक्ट टू रेअर घ्यायचा आहे म्हणजे या केसमध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर मला घ्यावा लागेल आणि त्याची व्हॅल्यू वन अपॉन साईन सी घ्यावी लागेल आता समजून घ्या इथं बघा की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर आणि दिले तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अशा वेळेस इथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वरती येणार तो आहे थ्री बाय टू वॉटरचा खालती येणार तो आहे फोर बाय थ्री आणि दॅट इक्वल्स टू वन अपॉन साईन सी मग थोडंसं मी काय करतो की साईन सीची व्हॅल्यू काढायची आहे मला आता इथं काय होणार बघा हे अपॉनचं इंटू केलं तर नाईन अपॉन एट येत आहे आणि दॅट इक्वल्स टू वन अपॉन साईन सी मग साईन सीची व्हॅल्यू येणार आहे एट अपॉन नाईन पण बाळांनो तुम्हाला टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करायचं असेल तर थीटाची व्हॅल्यू सीपेक्षा कशी पाहिजे सांगा जास्त पाहिजे मग लिहितो काय मध्ये आर फोर साईन थीटा शुड बी ग्रेटर दॅन एट अपॉन नाईन मी तुम्हाला आत्ताच बोललो दोघं इक्वल नाही घ्यायचे आपल्याला आपल्याला काय आर नाईन्टी नको आहे टोटली रिफ्लेक्टेड व्हायला पाहिजे मग त्यासाठी साईन थीटाची व्हॅल्यू शुड बी ग्रेटर दॅन काय सांगा एट अपॉन नाईन कारण साईनच्या व्हॅल्यू जसा अँगल वाढेल तसा वाढत जातात मग हा मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे तुमच्या वयीत सुरुवातीपासून असे क्वेश्चन्स हवे आहेत मग हे लक्षात आले चला आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया 
विद्यार्थी मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं काय सांगू का की डिस्क्रिप्शनमध्ये जे मी लिंक प्रोव्हाइड केले ना त्यात या कन्सेप्टवरती रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटवरती प्रचंड एम सी क्यूज असणार आहेत तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये ते सोडवा पण सोडवत असताना अगोदर क्वेश्चन लिहा ऑप्शन्स पण लिहा आणि मग त्याचा आन्सर लिहा सवय लावा असे लक्षात घ्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून का मी बरीचशी मुलं बघितली बरं का नुसतं ना पटपट पट नुसतं तिथल्या तर सॉल्व्ह करतात हा बरोबर आहे ठीक आहे पण रिव्हिजनला त्याचा काही फायदा होत नाही इथं कसं करायचं आहे माहिती का की समजा त्यात पन्नास क्वेश्चन्स असतील किंवा तीस असतील चाळीस असतील हे क्वेश्चन सोडवत असताना जे तुमचे डिफिकल्टी होत ना त्याला तुम्ही मार्किंग करून ठेवा म्हणजे नेक्स्ट रिव्हिजनला त्याच्यावरतीच फोकस करता येतो आणि वर्षभरात दोन तीन रिव्हिजन झाल्या ना मग लास्ट मोमेंटला काही इश्यू होत नाही आहे ओके म्हणजे मी हे दोन प्रॉब्लेम झाले की व्हिडिओ फिनिश करतोय मान्य आहे की मी सातच प्रॉब्लेम घेतलेत पण बऱ्यापैकी कन्सेप्ट क्लिअर झालेत ओके आणि मी ज्या एमसीक्यू दिलेत तुम्ही ते व्हिडिओतले फॉर्म्युले तुमचे क्लिअर असतील तर ते सोडू शकताय ओके आता लक्ष द्या नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा की अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन जो आहे ना आर हाफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे आय बाय टू आय आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स त्यांनी विचारलाय आता फॉर्म्युला काय सांगा की म्यू इक्वल्स टू फॉर्म्युला साईन आय अपॉन साईन आर आता सांगतो कंपाऊंड अँगलचा एक फॉर्म्युला मला यूज करायचा आहे की साईन आयचा फॉर्म्युला टू साईन हाफ आय बाय टू आणि कॉस आय बाय टू खाली साईन आर ची व्हॅल्यू त्यांनी आय बाय टू दिले मग आय बाय टू ला आय बाय टू काय होईल कॅन्सल आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू मिळाली मला टू कॉस आय बाय टू हेच तुमचं आन्सर आहे आता इथं काय बघा दिलंय त्यांनी की थिन प्रिझम आहे प्रिझम थिन आहे याचा अर्थ ए स्मॉल असणार आहे त्यांनी काय म्हणलंय बघा मग आजचीच कन्सेप्ट की सरळ निघून जातोय किंवा ट्रेस इज द सेम पाथ मग त्यांनी त्यावेळेस आयच व्हॅल्यू काढाय सांगितले तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की म्यू इक्वल्स टू साईन आय अपॉन साईन आर खूप स्मॉल असल्यामुळं आय अपॉन आर येणार आहे ओके साईन आपण घेणार नाही आहे पण आता बुद्धा काय बघा लक्षात घ्या हा अँगल नाईन्टी हा ए म्हणजे इथं मी जो डॉट काढलाय ना त्याची व्हॅल्यू नाईन्टी मायनस ए असणार आहे परत हा नॉर्मल आणि हा अँगल जर नाईन्टी मायनस ए असेल तर हा ए येणार आहे मग मला म्यू ची व्हॅल्यू आय अपॉन ए पण त्यांनी विचारलंय आय मग आयचा फॉर्म्युला ए इंटू म्यू म्हणजेच म्यू इंटू ए ऑप्शन टू करेक्ट मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलेलं आहे एक चांगला टॉपिक आपण कव्हर केला आहे आणि आता जी मुलं सीईटीची तयारी करत आहेत आता त्यांच्यासाठी मी काय सांगतोय की ह्याच्यातल्या एम सी क्यू सॉल्व्ह झाल्या की मी एक ऑलरेडी व्हिडिओ अगोदर अपलोड केला होता वेव थिरी ऑफ लाईट तो सर्च करा तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल्स वेव थिरी ऑफ लाईट असं सर्च केलं तर तुमच्या लक्षात येईल तर तुम किंवा फिजिक्स सीईटी असं जरी सर्च केलं प्लेलिस्टमध्ये तरी त्यात व्हिडिओ आहे मी ऑलरेडी बोललो आहे की प्लेलिस्टमध्ये मी जी उपयोगी ठरतील असेच व्हिडिओ ठेवलेत सीईटीसाठी बरं का नंतर मी ती सी प्लेलिस्ट चेंज करेन जेव्हा सीईटी झाल्यानंतर आता महत्त्वाचं काय बघा महत्त्वाचं असं आहे की हे सोडवणं गरजेचं आहे मग आता काही वेळ घालू नका लगेच डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक ओपन करा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद